And if you're watching online, y si me ve en línea, tonight is a little different, like uh, Minister Dalton said. Esta noche es un poco diferente, como ya dijo el ministro Dalton. And we want to talk a little bit more heart. Y queremos hablar un poco más del corazón. So our panel is called the vision, right? It's our vision. Entonces nuestro panel se llama la visión. La how visión. many of you? How many of you have ever heard "We the Youth"? Have you heard that term? We kind of say it, we shout it, we put it on Instagram. ¿Cuántos han escuchado el término nosotros los jóvenes? How many of you know what that means? ¿Cuántos saben lo que significa esa frase? Nobody. Nadie. So we're going to talk about that tonight, but our heart. Así que vamos a hablar de eso en esta noche, pero nuestro corazón. Is that um, religion would really fall from you guys? Es que la religión se va a ir de ustedes. And that you would actually understand God's heart for what we're about to speak. Y que ustedes entiendan el corazón de Dios para lo que vamos a hablar. Can I get an amen? Puedo tener un amen. 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 So we got at least like 50 people in this room. I need you to make noise because if not, I get awkward. Tenemos alrededor de 50 personas aquí. Si pueden hacer un ruido, por favor. Amen. So tonight I have Minister Stacy. Minister este, Stacy, say hi. En esta noche tenemos a la ministra Stacy. If you don't know her, she's actually part of the operations team here for church, and she's also uh, the one in charge of affirmation for the youth. Ella es parte, si no la conocen, del equipo de operaciones de aquí de la iglesia, y es parte la que está encargada de la afirmación. We have Minister Raúl. Tenemos al ministro Raúl. And if you don't know him, you gotta get to know him. One of my best friends. Y si no lo conoce, tiene que conocerlo. Es uno de mis mejores amigos. And he's he's actually the one leading evangelism. Y es y él es el que lidera el evangelismo. And we don't need an introduction for Pastor Josué. Y no necesitamos Ooh. introducción para el Pastor Josué. But if you don't know him, him and his wife Pastor Damari are the ones that lead our youth group here at King Jesus Ministry. Él y Pastor Damari son los que lideran el grupo aquí en el Rey Jesús de jóvenes. Um, and I actually met him first in the streets. Y yo lo conocí primeramente en las calles. That's where he started teaching me, actually, before he became my mentor. Ahí fue donde me comenzó a enseñar antes de convertirse en mi mentor. And uh, tonight we're going to talk a little bit more about evangelism and affirmation and really God's heart for all this. Y en esta noche vamos a hablar un poco sobre el evangelismo, la afirmación y el corazón de Dios para todo esto. And um, I'll just say this story just because I feel like it's going to break the ice. But one of my first memories with Pastor Josué. Quiero compartirle la historia. Una de mis primeras memorias con el Pastor Josué. Please don't ever do this. Por favor, nunca hagan esto. Was him driving 70 miles an hour on the turnpike and evangelizing to another car. Era él manejando 70 millas por hora en el turnpike y evangelizando al carro de al lado. Because for us, evangelism is not a shift. Porque para nosotros el evangelismo no es solamente un turno. It, it's, it's the heart of God being poured out through us to other people. Es el corazón de Dios derramado a través de nosotros para otras personas. So I'm going to stop talking. Así que voy a parar de hablar. This is your panel. Este es el panel. I want you to pull. Quiero que jalen. You're going to ask us questions at the end. Van a preguntar al final. And it's going to be fun, amen? Y va a ser divertido, amen? All right, so it is called the vision. Se llama la visión. Pastor, can you break that down to us in a way that we understand? <laughs> Pastor, ¿nos puede desglosar eso de una manera que lo entendamos? Yeah, absolutely. So when, when we talk about vision, Cuando hablamos de la visión, when you hear the word vision, cuando escucha la palabra visión, vision is not just natural. La visión no es solo natural. Vision is supernatural. La visión es sobrenatural. And vision comes from God. Y la visión viene de Dios. So the word vision. Así que la palabra visión. When we talk about what's the new vision for our ministry. Cuando hablamos de qué es la nueva visión para nuestro ministerio. What's your vision for 2022? ¿Cuál es tu visión para el 2022? The word vision literally means this. La palabra visión significa esto. To see how God sees. Come on. Ver como Dios ve. Is to see how God sees your life es ver como Dios ve tu vida. is to see how God sees your 2022 es ver como Dios ve tu 2022. is how God sees our church in this year es como Dios ve nuestra iglesia en este año. so the word vision Así que la palabra visión, when God gives you and I a vision cuando Dios te da a ti a mí una visión, what that looks like eso luce, what that means lo que eso significa, is that he is giving you and I insight es que él te está dando un vistazo, he's giving you and I foresight te está dando una vista, he's enabling us y nos está permitiendo, to see the way he sees Come on. Ver de la manera que él ve. So and I'll just finish with this y solo termino con esto. about seven years ago Hace siete años, God put in my heart Dios puso en mi corazón, to pray this prayer every single day. Orar esta oración todos los días. God, Dios, the way you see my marriage, de la manera en que tú ves mi matrimonio, let it manifest here on earth. Deja que se manifieste aquí en la tierra. How you see me, 
Como tú me ves a mí, your vision for my life tu para mi vida, how do I look like through your eyes como yo luzco a de tus ojos. how does my life look like how does my marriage look like como mi vida luce, como mi luce. whatever that is sea lo que sea, your vision for my life for my marriage tu para mi vida, para mi for my kids for ministry para mis hijos, para let that manifest que eso se manifieste. because I want to see it the way you do porque quiero hacerlo, verlo de la manera en que tú lo ves. Amen. And, and you know what? Just to add a little weight to what's about to happen. Solo para añadir un poco de peso a lo que va a suceder. You know that our generation is really good at retweeting other people. Saben que nuestra generación es muy buena retuiteando a otras personas. And I love that. Y me gusta. Because you know we we grow from other people. Porque crecemos de otras personas. But every question that we're going to ask today is not going to come from a retweet. It's going to come from their personal intimacy with God. Pero toda pregunta que vamos a responder en esta noche no viene de un retweet, sino de su relación personal con Dios. I personally know all three of them, so I'm going to pull in that area and, and trust me, you're going to hear nothing but God's heart and everything that we ask you. Yo los conozco personalmente a los tres y voy a jalar de esa área para que ustedes conozcan del corazón de Dios puesto en ellos. And uh, we asked Pastor Oswin in the green room, we're like, Pastor, how do we explain vision, you know, like people kind of get religious about it. Le preguntamos a Pastor Josué en el green room de cómo explicamos la visión, las personas se van como religiosas. Like if I ask you what vision is, most of you are like, evangelize, affirm, disciple, send out, you know? Si les pregunto qué es la visión, muchos van a responder evangelizar, afirmar, enviar, discipular. But how many of you knew that it was God's blueprint for this year? Pero ¿cuántos saben que fue el plano, la huella de Dios para este año? And a lot of you are kind of walking like these chickens without heads that just go in circles and tonight God wants to give you clarity for your purpose. Y muchos están caminando como pollos sin cabeza, dando vueltas en un lugar, pero Dios en esta noche Dios le va a dar propósito. And uh, Pastor Oswin and I were, we were in a meeting last year with Apostle where he basically said that the vision for, for our church is going to be the evangelization of the world and the discipling of all the nations. El apóstol, el Pastor Josué y yo estábamos en una reunión con el apóstol y nos dijo que la visión para esta iglesia iba a ser la evangelización del mundo y discipular a las naciones. And you could be one of two youth. Y tú puedes ser uno de dos jóvenes. You could be the youth that comes here to enjoy what's happening Pueden ser de los jóvenes que vienen aquí a disfrutar de lo que pasa Or you could be with the youth which means you are the person that's going to actually make this happen O puede ser de nosotros los jóvenes de los grupos que va a hacer que esto suceda And I kind of want to challenge you and I want to ask you which one are you Y quiero preguntarte y retarte cuál eres tú Because you either have the desire to make church better or you make it better porque tú tienes o el deseo de hacer la iglesia mejor o tú la haces mejor And um, I want to ask it because the first part of it is the It's evangelism of the whole world. It's not like, yo, evangelize your neighborhood. It's like, evangelize the world, you know? Y quiero preguntar porque la primera parte es evangelización de todo el mundo, no solo el vecino, sino el mundo entero. Which can be totally possible now through TikTok, through Instagram, Come on. Lo que puede media. ser posible a partir de ahora de, a través de TikTok, de Instagram, de todas las redes sociales. You and us, we've been privileged to live in the times that we're living in. Nosotros fuimos creados para vivir en los tiempos en que estamos viviendo. Because you can influence places like Japan. Porque tienen, pueden tener influencias en Japón. You can influence somebody in India. Pueden influenciar a alguien en la India. You can influence somebody in Australia, in Europe. A alguien en Australia, en Europa. In another city, in another state here in the in the U.S. En otra ciudad, en otro estado aquí en los Estados Unidos. And so when we talk about the evangelization of the world. Así que cuando hablamos de la evangelización del mundo. We're living in the days where social media. Estamos hablando de los días de que las redes sociales. Can literally position us to do that. Pueden posicionarnos para hacer eso. And so I love what Andres was saying. Así que me gusta lo que Andrés estaba diciendo. You and I, we weren't just made to be part of history. You and I, we were made to make history. Tú y yo no fuimos creados solo para ser parte de la historia, sino para hacer historia. And uh, I want to talk to, uh, uh, man, just to jump into that with Minister Raúl here. Quiero pasar para esta parte con el ministro Raúl aquí. I want to talk about evangelism real quick. Quiero hablar del evangelismo bien rápido. And affirmation. Y la afirmación. Because the religious mindset is like, oh, okay, we're going to pack a church. Porque la, el, la mentalidad religiosa es de que vamos a llenar una iglesia. Like if I tell you, yo, I, I need you to affirm with me today. Si yo te digo, necesito que me afirmes hoy conmigo. You're thinking, oh, I got to force people to come to church. Tú piensas, tengo que forzar a las personas que vengan a la iglesia. And that's probably why you're not doing it. Y por eso es que quizás no lo estás haciendo. So, Raul, if you don't know him, he's actually quiet but very passionate. Y si usted no lo conoce, Raúl, él es bien callado, pero muy apasionado. Like, he, he, they, uh, uh, you see. I'm sorry, I just had to interrupt real, yeah, yeah, real yeah. quick. Tuve que interrumpir bien rápido, lo siento. You know, I love what Minister Andres was saying. Me gusta lo que Ministro Andrés estaba diciendo. I was talking to Brian Barcelona the other day. Estaba hablando con Brian Barcelona el otro día. And right now, the fastest growing church in the world y en estos momentos, la iglesia que crece más rápido en el mundo is in Iran. está en Irán. The second is in, is in Afghanistan. La segunda está en Afghanistan. 
Third, I think, is China. La tercera en China. The church is growing at rapid speeds in the east. La iglesia está creciendo a una velocidad rápida en el este. Much more faster than it is in the west. Mucho más rápido que en el oeste. And you know what's crazy about that? ¿Y sabe qué es loco de esto? You know how they disciple in the east? ¿Saben cómo discipulan en el este? Do you know how they evangelize in the east? ¿Cómo evangelizan en el este? It's quite different than how we do it in the west. Es bien diferente de cómo lo hacemos aquí. Out here in the west in the states, aquí en los Estados Unidos, we try to win you. Nosotros tratamos de ganarte a ti. And we try to convert you. Tratamos de convertirte. And then disciple you. Y después discipularte. In the west, en el este, they begin to disciple you. Ellos te comienzan a discipular. And and then you get converted. Y entonces tú te conviertes. So much so that at the point tanto así que al punto where they ask donde ellos preguntan after years or months of discipling you después de años y meses discipularte and when I mean discipling I mean Jesus said follow me y cuando digo discipularte Jesús dijo sígueme he didn't tell them receive me él no dijo recíbeme he said follow me él dijo sígueme and he discipled them y él los discipuló and so that's how they do it in the east y así es como lo hacen en el este so much so that when they ask do you want to receive Jesus now de tal manera que cuando pregunta quiere recibir a Jesús ahora the number one answer is I thought I already did that la primera respuesta es que pensé que ya lo había hecho that's amazing that's amazing Raul well, how would you like when we talk about evangelism you describe it a lot different than what a lot of people talk about can you, can you just express to you what is evangelism? What's your experience? Like, what has God done in you to the point where you're at the streets like almost every single day? Raúl, cuando hablamos del evangelismo, tú lo describes de una manera diferente a lo que las personas normalmente dicen. ¿Qué es lo que es el evangelismo para ti? ¿Cómo tú lo describirías? Well, I'm going to first say this. Primero voy a decir esto. Um, I'm someone that loves the word. Yo soy alguien que ama la palabra. And I want you guys to understand something. Quiero que entiendan algo. When it comes to evangelism, cuando se trata de evangelismo, you have to see in the scripture Tienen que ver en la escritura. Every time Jesus spoke about evangelism, Cada vez que Jesús habló de evangelismo, he always said, "Go." Él decía, "Ve." He never said, "Pray about it." Él nunca decía, "Ora." He never said, "Ask." Él no decía, "Pregunta." He said, "Go." Él decía, "Ve." He said, "Go to the world." Él decía, "Ve al mundo." He said, "Go make disciples." Y a discípulos. In other words, Jesus. En otras palabras, Jesús. Is commanding us. Nos está ordenando. To do it. Hacerlo. So the thing about evangelism La cosa sobre el evangelismo is that sometimes we want to think and we want to be ready. Es que a veces queremos pensar y estar listos. And the crazy thing about this y lo loco de esto is that as believers es que como creyentes, sometimes we come to services a veces venimos a los servicios, and we go to discipleships y vamos a los and we just receive and receive. Y recibimos y recibimos. The Bible says that it's better to give than receive. Come on. La Biblia dice que es mejor dar que so recibir. evangelism, Así que el evangelismo is an expression, es una expression of imparting, de impartir, of wow. giving, de dar, of God's heart del corazón de Dios towards his people. Hacia su pueblo. So you have to understand one thing. Así que tienen que entender algo. E evangelism, el evangelismo is the Great Commission. Es la gran comisión. In other words, it's something that we must do. En otras palabras, es algo que debemos as, hacer. As believer. Como creyentes. You know the moment you receive Jesus. Saben en el momento en que recibe Jesús. Is the moment that God already trusted you. Es el momento en que ya Dios confía en ti. Is the moment God empowers you. Ya Dios te empodera. To be a witness. Para ser testigo. Of Him. De él. So the problem is. Así que el problema es. That sometimes we we this used to happen to me. Esto me pasaba a mí. I used to ask God. Yo le preguntaba a Dios, God, use me. Dios, úsame. God, give me anointing. Dios, dame unción. God, empower me. Empodérame. But the question was for why? Pero la pregunta era para qué? You know, many times we want to be used by God. A veces queremos we want to prophesy. Dios, we want to heal the sick. Sanar al enfermo. And you have to understand y tiene que entender that the anointing que la unción and the gift y los dones were not given for us. Come no on. fueron para we're nosotros. To please the need of the people. Yeah, yeah, yeah. Si, sino para we're pueblo. given to speak into his people. Sino para hablar a su pueblo. They were made for for the people. Fueron ellos para el pueblo. So that's why one of the things Así que una de las cosas that I think we have a misconception que yo creo que tenemos erro, un in, in this generation de esto, is that we say evangelism es que decimos que el evangelismo is only for the evangelists. Es solo para los evangelistas. It's only for the person that loves souls. Solo para las personas que aman but las you have to understand something. Pero tiene que entender algo. Jesus Jesús said I must go dijo, yo debo ir. so there will be many of me Para que haya muchos de mí. And the crazy thing about it y lo loco de esto is that Jesus, es que Jesús, even though he was the son of God, aunque él era el hijo de Dios, he was the perfect example él era el ejemplo perfecto of winning souls. De ganar almas. His lifestyle 
su estilo de vida was to win souls. Yeah. era ganar almas Jesus didn't care about his title. a Jesús no le importaba su título he didn't care he was the son of God. no le importaba que era el Hijo de Dios he was always manifesting the heart of God siempre estaba manifestando el corazón because de Dios what he wanted to do y lo que él quería hacer is show the people, es mostrarle al pueblo listen, escuche the gospel that I preach to el evangelio que les predico is not exclusive. no es exclusivo It's for everyone. es para todos Come on. Dude, there's so much in that. Hay tanto en eso. That is so rich, bro. Eso es tan rico. Wow. You know, I, I love I love just kind of piggybacking off of what our minister Raul was saying. Para continuar con lo que el ministro Raul estaba diciendo. I love the fact that he said Jesus was the son of God. Me gusta lo que él dijo de que Jesús era el hijo de Dios. There is no title higher than that, guys. Y no hay título mayor que ese, muchachos. Like that's the highest title you could have. Eso es el título más grande que puedas tener. Yeah, he was out there. Él estaba ahí. And so if, if you think that may be a title or a position Así que si crees que quizás un título una posición makes you too good te hace muy bueno to not be out there telling people about God. Como para estar afuera diciéndole a las personas sobre Dios. Him having the highest title él teniendo el título más alto was doing that. lo estaba haciendo And it wasn't exclusive. It was for everyone. y no era exclusivo era para todo el mundo era tanto como para el que era amado como para el que no era amado I love that he would share that. y me gusta que él compartía esto yo voy a escribir that. eso <laughs> evangelism is an expression. el evangelismo es una expresión y me gusta cómo you touched on how the anointing is not for us y me gusta cómo tocaste de que la unción no es para nosotros it's for others es yeah. para otros and so how many of you want God to bless you ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? well guess what that blessing is not just for you bueno yeah. saben que esa bendición no es solo para ti it's probably more for someone else quizás es más para otra persona and so if you want God to prosper you así que si tú quieres que Dios te prospere we've all made those prayers nosotros hacemos, no hacemos esas oraciones prosperity is for others yep. la prosperidad es para otros your blessings are for others yeah. tus bendiciones son para otros we can't be greedy or selfish no, puedo ser, no podemos ser egoístas with the things we're asking God for con las cosas que le pedimos a Dios because freely you receive freely you have to give Porque de gracia recibiste y de gracia daré. and in God's kingdom you can't keep what you don't give away y en el reino de Dios no puedes quedarte con lo que no das and so that's why we've always said if, if God heals you it's for you to heal others yes. por eso decimos que si Dios te sana es para sanar a otros if you're praying so bad for a prophet to give you a prophetic word si oras tanto para que un profeta te dé una palabra profética guess what That experience, that encounter, ¿Sabes qué? Esa experiencia, ese encuentro is to activate you and position you to give, and, give someone else a prophetic word. Es para activarte y posicionarte para que le des otra persona. And so if he saved you, go save others. Así que si él te salvó, es para que salves a otros. And I, I, I just want to add to what they're saying just to open your eyes a little bit. Quiero añadir a lo que ellos estaban diciendo para abrir sus ojos un poco. I don't evangelize Yo no evangelizo because they ask me to. Porque ellos me lo piden. Listen. Escuche. How many of you have seen miracles? ¿Cuántos han visto milagros? How many of you have prophesied? ¿Cuántos han profetizado? I mean, think of this. If I can prophesy, piense si yo puedo profetizar. If I can heal the sick, si yo puedo sanar al enfermo. If I can bring salvation to someone, si yo puedo traer salvación a alguien. How selfish am I to stay quiet? ¿Cuánto, cuán egoísta estoy para quedarme callado? We don't evangelize because people tell us. No evangelizamos porque las personas nos dicen. We love God so much. Amamos a Dios tanto. That we catch His heart in intimacy for souls que tenemos su corazón y su intimidad para las almas. If I go to the streets, si yo voy a las calles and I see the same person that God himself is interceding for, y yo veo a la misma persona que Dios mismo está intercediendo por ella and I don't do anything, y no hago nada, what type of lover of God am I? ¿Qué clase de amante de Dios soy yo? So I would have to say that's why I love that he said that evangelism is an expression is an expression of what? Of the love of God. Y por eso me gustaba que él decía que el evangelismo es una expresión, una expresión de qué? Del amor de Dios. In the Bible, they talk a lot like David and, 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 and Jesus. He talks about lovers of God. En la Biblia, David y Jesús, ellos hablan de los amantes de Dios. You cannot love God and not love people. Usted no puede amar a Dios y no amar a la gente. And the biggest expression of love that you could do for somebody is leading them to salvation and to Jesus Christ. Y la expresión más grande de amor que usted puede tener por alguien es llevarlos a la salvación y a Jesucristo. I mean, think about how important it is for God. Piense cuán importante es para Dios. He died. Él murió. So that we can go speak about him and get them saved para que podamos ir a hablar de Él y salvarlos. Me not speaking about him, Yo no hablando de eso, it's throwing the cross away. es tirando la cruz. You feel me? ¿Me entiendes? So it's not about shifts, it's not about like, you know, like, go. 
You know? No se trata de turnos ni decir ve. It's about man, I'm so in love with God that I have to go talk to these people about him. Se trata de que estoy tan enamorado de Dios que tengo que ir a decirle a estas personas sobre esto. Bro, I, lo I love this topic. I know me too. I'm like, I I'm just like, <laughs> y'all stirring me up. You know what I love about what you're saying, Andres? Sabes qué me gusta de lo que estabas diciendo, Andres? The first thing Jesus spoke to his disciples about. Lo primero que le habló Jesús a sus discípulos. Was learning from him how to catch people. Era aprender de él cómo atrapar a personas. And you know what I love about Jesus? ¿Y sabes qué me encanta de Jesús? Jesus could catch anybody. Jesús puede alcanzar a cualquiera. He caught you. Él te alcanzó a ti. He caught me. Él me, él me alcanzó a mí. He'll catch a homosexual. Él alcanzará a un homosexual. He'll catch a murderer or a thief. A un asesino, a un he said, follow me. Él dijo, and I'm going to teach you y te voy a how to win people. Cómo ganar personas. He who's wise wins souls. Al que es sabio, gana almas. Follow me and I'm going to make you so wise Sígueme, te voy a hacer tan sabio. that you can win anyone in any situation from any background, any gender, any culture. Listen, it's like Andres said, you can't be a lover of God and not be a lover of people. That's why he asked us to follow him Por eso es que nos pide que lo sigamos. so that you and I could see love Para que tú y yo podamos ver amor. demonstrated at his highest. Que está mostrado en su más estado más alto. You know why? Why you wanted to say something? No, yeah, yeah. It's just like you <laughs> stir me up. Yeah, yeah. Let's do it. <laughs> um, one thing that you're saying, Pastor, is that he who is wise wins souls. Una cosa que estabas diciendo, Pastor, es que es que el sabio um, gana almas. The Bible also says this. La Biblia también dice esto. This is the fear of the Lord. Dice que el temor de Dios. Is the beginning of wisdom. Es el comienzo de la sabiduría. So, uh, you know what that means? ¿Sabe qué significa? That means if you're not maybe winning souls in this moment. Significa que si no estás ganando almas en este momento. Or in this time. O en este tiempo. It's because there's an aspect of God. Es porque es un aspecto de Dios. That you're not seeing. Que no estás viendo. This part of conviction. Es una parte de convicción. That is not placing you yet. Que no te está agradando todavía. So, todavía. what happens is this. Lo que pasa es esto. That when the Bible says love God with all your heart. Que cuando la Biblia dice ama a Dios con todo you tu know corazón. What he's ¿Sabes lo que dice? I need you to love my people. Necesito que ames a mi pueblo. I need you to love what I do. Que ames lo que yo hago. So if evangelism is an aspect that maybe you're missing out. Así que si el evangelismo quizás es un aspecto que te estás perdiendo. Then that means we need to ask for more of His love in in our lives. Eso significa que necesitamos pedir más de amor para nuestra vida. Why do we need to ask for more of His love? ¿Por qué necesitamos pedir más de su amor? The beat of God. El latido de Dios in, is in this moment, en este momento is for the people that are out there. Es para las personas que están ahí fuera. Why do you think in the scripture ¿Por qué crees que en la escritura, we see that says that the, the, the harvest is plentiful vemos que dice que la, cose el, la cosecha es mucha and the labors are few. y los obreros son pocos. You know why? ¿Sabe por qué? And this might sound a little crazy. Y esto puede sonar un poco loco. You know that winning souls ¿Sabe que ganar almas is part of being compassionate. es parte de ser com compasivo? It's connected to your fire. Está conectado a tu fuego. So if you're someone that at this moment, Así que si eres alguien que en este momento, you say, man, you know what? I, I, I don't know. I want to win souls. Tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ganar But almas. I don't know if I should. Pero no sé si deba. And maybe you're someone, no, I don't want to speak to people. Y quizás tú dices, no, pero no quiero hablar a las personas. You know what? ¿Sabes qué? I would challenge myself because I, I always do this to myself. Yo me retaría a mí mismo y siempre hago esto conmigo mismo. Because if I'm not winning souls, porque si yo no gano almas, that means that there's fire is not burning in me. Eso significa que ese fuego no está ardiendo en mí. Because when you're on fire for God, porque cuando estás en fuego por Dios, when you're not adding fire to God, cuando no estás añadiendo fuego a Dios, listen, fire is consuming fire. Sabe, el fuego es un fuego consumidor. Fire doesn't care what name you have. No le importa qué necesidad tú tienes. Fire doesn't care what title you have. No le importa qué título tienes. Fire doesn't care how long you've been in church. No le importa cuánto tiempo Because fire wants to come out. Porque el fuego quiere salir. So fire speaks to the person in the parking lot. Así que el fuego le habla a la persona fire en el parqueo. Fire speaks to the, the homeless. Le habla al que no tiene casa. Fire speaks to anybody. Le habla a cualquiera. So what you need to understand. Así que lo que tienes que entender. In this moment, if you say, "Man, I, I don't know if I can preach to people." En este momento, si tú dices, no sé si me puedo predicar a God, I need you to ignite me. Tú tienes que decir, Dios, necesito que Because me entiendas. when your relationship with God is on fire. Porque cuando tu relación con Dios está en fuego. Trust me, you wanna go out. Confía en mí, tú vas a querer salir. Trust me, you wanna lay hands on the sick. Come on. Tú quieres imponerle mano al enfermo. Trust me, you wanna prophesy. Tú quieres profetizar. Trust me, that fear will not take over. Créeme, el miedo yeah. no te va a tomar. Because if there's fire, porque si hay fuego, fear is consumed. El miedo Come se on. consume. Hey, I'm gonna leave it like you that. know what I love about fire? ¿Sabes qué me gusta del yeah. fuego? You don't need to qualify for it. 
no tienes que calificar para eso. So if you're looking to qualify for God to use you, así que si estás buscando ser calificado para que Dios te use, you don't need to qualify for fire. Fire will qualify you. No tienes que calificar para el fuego. El fuego te califica. And so when you know you gotta you gotta understand this, guys. Paul said, "I'm not ashamed of the gospel." Tienes que entender esto. Pablo decía, "No estoy avergonzado del evangelio." How can we be ashamed? ¿Cómo podemos avergonzarnos? Of what set us free. De lo que nos liberó. How can we be ashamed? ¿Cómo podemos avergonzarnos? Of what broke the chains of bondage. To addictions. How can we be ashamed of that which gave us an encounter to know God? And come into relationship with God. We are holy because of God. And so I, I just wanted to add this. I remember at a Jesus Image conference I was watching on YouTube. First time I heard about Ben Fitzgerald. La primera vez que escuché de Ben Fitzgerald. And he was talking about evangelism. Y él estaba hablando del evangelismo. And he started to um, he started to direct himself to the women. Y se empezó a dirigir a las mujeres. Where the women at? ¿Dónde están las mujeres? And you know what he started to say? Y sabe qué empezó a decir? Some of y'all. Algunos de ustedes. I'm gonna try to quote him. Lo voy a, a tratar de decir. Some of y'all. Algunos de ustedes. Think and even say that you're not evangelists. Piensan incluso dicen que no son evangelistas. But you talk to other women. Pero hablas con otras mujeres. About your mascara. Acerca de tu rímel. Your Maybelline products. De tus productos de Maybelline. So you're a Maybelline evangelist. Así que tú eres un evangelista de Maybelline. In other words, I want, what am I trying to say? En otras palabras, ¿qué trato de decir? Everybody in this room. Todos aquí en este cuarto. There's an evangelist in you. Hay un evangelista dentro de ti. I'm almost sure you've told somebody about Chipotle. Estoy seguro que le ha dicho a alguien acerca de Chipotle. So you're probably a Chipotle evangelist. Así que tú eres un Chipotle evangelist. In other words, it's in you. Así que en otras palabras está dentro de ti. It's in you to type up a review. Está, está dentro de ti decir ese comentario. It's in you to talk to people about the movie you just watched. Hablar, está dentro de ti hablar a las personas de la película que viste. I want you to understand there is an evangelist inside of you. Quiero que entiendas que sí hay un evangelista dentro de ti. And if you could talk to other people about makeup. Así que si puedes hablarle a otras personas de maquillaje. If you could talk to somebody about the new Spider-Man movie that just came out. Si le puedes hablar a una persona de la nueva película de Spider-Man que Or the video salir, game that you love to play. O del juego que te encanta jugar. Listen, open your mouth. Because you can talk about him too. Porque también Come podemos on, hablar de él entonces. And listen, if you're doubting Así que si estás dudando, that the power of God is not going to be there when you speak, de que el poder de Dios no va a estar ahí cuando hables, listen, escucha, do you not realize no te das cuenta, God is dying to speak to that person? Dios está muriéndose por hablar a esa Don't persona. ever doubt that He wants to prophesy through you to no, that person in the street. No dudes nunca que él quiere profetizarle a esa persona en la calle a través It's de ti. It's not about you. He is hungry. He's desperate to reach that person, so He will never deny His power to reach them. No se trata de ti. Él está hambriento, desesperado por alcanzar esas personas, así que nunca va a negar ese poder. So when you pray for the sick, they will get healed. Así que cuando ores por el enfermo, ellos se van a sanar. It will actually happen more in the streets than here at church. Y quizás pase más en la calle que aquí en la iglesia. Confía en mí. Let's talk real quick with Stacy. Vamos a hablar rápido con Stacy. Come on. I think I think evangelism reveals God to people that that are far from him, right? Yo creo que el evangelismo le revela a Dios a las personas que están lejos de él, ¿cierto? And we forget that affirmation introduces Jesus to these people in a more personal way. Y se nos olvida que la afirmación le introduce a Jesús a estas personas en una manera más personal. Amen. And just how Pastor was saying. Y así como el pastor decía. I, I kind of want to piggyback on what he was saying. Quiero añadir a lo que él decía. We're very easy to, you know, put in those um, Yelp reviews and, you know, uh, refer someone a product. Somos muy fáciles para poner eh, comentarios en Yelp o referirle a algún producto and, a una persona. And something funny that we need to know. Y algo gracioso or, que tenemos que saber. Or that we haven't realized. O que no nos hemos dado cuenta. Is that affirmation and evangelism are two peas in one pod. Come on. Es que el evangelismo y la afirmación son dos partes de When una misma cosa. When you affirm someone, y cuando afirmas a alguien, it's basically you breaking down the gospel. Es que tú it's you basically evangelio. telling them who is the true living God. Tú le estás quién it's es el basically Dios you giving them the truth. Tú you la bringing verdad. revelation. Tú you revelación. telling them who they are called to be. Tú who son they, they are in Christ. Son that Christ. they are a son, that they are a daughter. Son hijos e hijas. That they are saved, that they are loved. Que son salvados, que son amados. So that is what affirmation is. Eso es lo que affirming es la that covenant, affirming that decision. Afirmando ese pacto, esa decisión. I know that when I've evangelized, yo sé que cuando yo evangelizo, and when I've seen other people evangelize, he visto otras personas hacerlo, not, a, not everyone, no todos, gives their lives to Christ. Da su vida a Cristo. But that just quench, that just 
continues your fire. Because you want to continue to, more, to get more and more. Te da más ganas de tener más There's más. just something inside of you that doesn't stop. Porque hay algo dentro de ti que no para. But that's when you put in seeds of affirmation. Y ahí es donde that's tú when you put in seeds in calling people. Pones la semilla that's en la when you put in seeds in doing a coffee date with that en, person. En llamar a las personas, en tener una conversación you know, con I, ellos. I feel how, like, in the body of Christ, Yo siento como en el cuerpo de Cristo, you know, affirmation la afirmación is not a call center. No es un, un, affirmation un is you de visiting that the people in their homes es visitar a las personas en is su you casa. having lunch with them es tú un is you con opening ellos. up your ear to listen es tú and tu to oído hear para and one of the things actually that we read in the book of Acts que leemos en el libro de los is that when Philip went es que and Felipe he was fue, evangelizing y él God brought Peter and John Dios trajo a Pedro and y a, you know what happened y a Juan, y sabe lo que pasó? that they baptized them que lo in the spirit because they were baptized in water so lo, affirmation y, y, no, en agua. Así que la is that covenant es is you affirming what you just did es tú is you affirming what you, what you did when you evangelized to that person lo que a la because sometimes a veces, people don't know how to pray las when no they first saben get cómo saved orar. I remember when I I grew up in a Christian home. Yo recuerdo que yo crecí en una casa cristiana. And yet the only cristiana. thing I knew is that yes Jesus loves me and that song. Y lo único que yo sabía era que Jesús me amaba y eso todo. But I didn't know how to pray to the Father. Y no sabía cómo orar al Padre. Basically I didn't even know he was my father. Ni siquiera sabía que era mi but padre. But I knew that when someone affirmed me. Pero sabía I knew that when someone led me. Que cuando alguien me afirmaba me guiaba. Amen. So one of the things that I can say Así que una de las cosas que puedo decir es que la afirmación can actually save someone and puede salvar a alguien and grounded in the word of God. y arraigarlo en la palabra de Dios. Stacey, you know what I love about what you're saying? ¿Sabes qué me gusta, Stacy, de lo que decías? By the way, you're stirring me up. <laughs> Cuando me estás and I agitando. feel so much conviction. Y hay tanta convicción. You know, because affirmation ¿Saben? Porque la afirmación is evangelism. Es evangelismo. And in so many ways, y en muchas maneras, affirmation la afirmación is actually the Real evangelism. Es en realidad el verdadero evangelismo. Kind of going back to the east. Regresando ahora un poquitico a lo del este. They affirm people. Ellos afirman a las personas. Before they win them. Antes de ganarlos. We try to win them. Nosotros tratamos de ganarlos. And then affirm them. Y después los afirmamos. And while you were talking. Y cuando hablabas. All I kept hearing was. Todo lo que escuchaba era. How many of you know the the phrase "talk is cheap"? ¿Cuántos saben de que la frase de que el hablar es barato? Like. People, people don't want to, yeah. people don't want to, you know, they, they don't want to talk, they want action. Las personas no quieren hablar, las personas quieren acción. Listen, that's what affirmation looks like. Así es como luce la afirmación. That's what affirmation is. Eso es lo que es la afirmación. Sometimes if we're not careful, a, a veces si no somos cuidadosos, in our world, and I'm sure that you'll understand this, en nuestro mundo, y sé que lo van a entender, evangelism can be cheap. El evangelismo puede ser barato. But affirmation is action. Pero la afirmación es acción. You know, I never forget this. Y nunca se me va a olvidar esto. I, dis, I, I evangelized to a young man. Yo evangelicé a un joven I was at a disciple's birthday party. Estaba en la fiesta de cumpleaños de un discípulo. His friends from the world. Y sus amigos del mundo. They went to the parking lot to go drink. Fueron al parqueo a tomar. And I just knew, all right, this is my cue. Y yo decía, okay, ahora es que voy. So I went to go meet them at the parking lot. Así que fui me encontré con ellos en el parqueo. It was parqueo. about like three or four of them. Había como tres o cuatro. And I began to witness to them. Y comencé a ser testigo a ellos. And as I'm talking to them about Jesus. Y mientras les hablaba de Jesús. And what Jesus personally did in my life. Y lo que Jesús hizo personalmente en mi vida. God gives me two words of knowledge. El Señor me da dos palabras de conocimiento. He says there's people here that have flat feet. Me, me dice hay personas aquí que tienen pie plano God wants to create an arch el Señor quiere crear un arco there was two of them habían dos de ellos they both receive arches los dos recibieron un arco then God shows me después el Señor me muestra there's, there's one or there's two of you that are battling suicide hay dos de ustedes que están batallando contra el suicidio two of them said yo that's me y dos dijeron si sí, soy yo One of them had a Heineken bottle in his hand uno de ellos tenían una botella I want you to see this vividly de, para tomar en I su take mano. the Heineken out of his hand y yo saqué la de su mano, and I tell him you don't need this anymore y yo le dije, no más esto. I launch it 
y yo la tiré he gets delivered right then and there from suicide y él fue liberado ahí mismo del suicidio I start discipling this guy comencé a discipular a este muchacho he becomes a leader a mentor and a deacon here in this church se hizo un líder un mentor y un diácono aquí en la iglesia before that happened antes de que eso pasara the same week where I first met him en la misma semana que lo conocí I tell him you got to come to youth on yo, Friday yo le dije tienes que venir a los jóvenes los viernes he said I'm going to be there yo le dije, Voy a estar ahí. Friday comes. Llega el viernes. I'm speaking to my other disciple, his friend. Le estoy hablando a mis otros discípulos, sus amigos. I'm not discipling this guy yet. No, todavía no lo estoy discipulando a él. And I'm like, hey, is this guy coming? Y yo le digo, este muchacho va a venir. He's like, oh no, he can't come. Y ellos me dicen, no, él no puede venir. He's all the way in Boca Raton in the hospital visiting his girlfriend. He doesn't have a ride to get back. Él está todo por allá en Boca Raton visitando a su novia y no tiene cómo venir aquí. I told him, call him right now. Yo le dije, llámalo ahora mismo. Tell him I'll go pick him up. Dile que yo voy a recogerlo. I drove two hours. Manejé dos horas. To go get him. Para ir a recogerlo. When I when I see him at the hospital. Cuando lo veo en el hospital. He tells me my girlfriend's sick. Él me dice mi novia está enferma. I tell him, you know what? Yo le dije, ¿sabes qué? Take me to, up to the room. Llévame al cuarto. We pray for his girlfriend. Oramos por su novia. She gets out of the hospital the same day. Ella sale del hospital el mismo día. Completely healed. Uh, completamente sanada. Why am I sharing this story? ¿Por qué comparto esta historia? This guy. Este muchacho. Literally took upon. Literalmente tomó. What was over my life. Lo que estaba sobre mi vida. When it came to evangelism. Cuando se trataba de evangelismo. This guy saw me take blunts out of people's mouths he started to do personas. the same thing y él comenzó a hacer lo mismo. I mean, he was just like one of those beloved disciples. Él era uno de esos discípulos que son amados. I mean, we had so much history with God together. Y tenemos tanta historia con Dios juntos. Years. Años. Later. Después. I mean, this guy, because of what he did in the world, ended up going to jail. Este muchacho por causa de lo que hizo en el mundo terminó en la cárcel. I remember the, the days where he would take the bus to court and then court back to the jail. Y me recuerdo los días en que tomaba el autobús de, de, de la corte hasta la cárcel. And on prison calls, he'll tell me, yo, mentor, you know what I did? Y me llama y me dice, ¿sabes, mentor, lo que hice? All 80 of those people in the bus. Todas las 80 personas del autobús. I begin to witness to them. Comencé a ser testigos a ellos. They received Jesus. Y recibieron a Jesús. And it's not the same 80 when you go back from the court to jail. So 160 people gave their lives to Christ. Y no son los mismos 80 de un camino al otro. Así que fueron 160 personas que dieron su vida a Jesús. Guys, I remember the night God spoke to me and told me, tell him I'm going to release him out of jail tomorrow. Me recuerdo la noche en que Dios me habló y me dijo, dile que lo voy a sacar de la cárcel mañana. Through a glass screen, I told him. A través de una de una pared de cristal le dije. God told me he's going to release you tomorrow. Dios te, me dijo que te va a liberar mañana. He didn't believe it. Y él no lo creyó. I remember in court. Me recuerdo que en la corte. A judge. Un juez. That for six years. Que por seis años. Never restored anybody to probation. Nunca había restaurado a alguien para que saliera. In other words, if you went to jail, you're going to do your sentence. En otras palabras, si vas a la cárcel y vas a hacer la sentencia. That day. Ese día. I witnessed that woman. Yo fui testigo. Tell my disciple. De que esa mujer le dijo a mi discípulo. You're gonna go back home. Tú vas a regresar a casa. Years. Años. After seeing all this stuff. Después de ver todas estas cosas. You know what he tells me? Sabes lo que él me dice? Because you know what I'll never forget. Sabes qué es lo que nunca se me olvida? I'm here thinking he's gonna be like, yo, when we took that blunt out of that guy's mouth and all this stuff. Yo pienso que él me iba a decir cuando le sacamos la droga ese muchacho de la boca o todas estas cosas. You know what he told me? Sabes lo que me dijo? I'll never forget. Nunca se me olvida. Your affirmation. Wow. Tu afirmación. How you drove two hours. Tú manejaste dos horas. To go get me. Para ir a recogerme. People don't care how much you know. A las personas no le importa cuánto sabes. Until they know how much you care. Yeah. Hasta que saben cuánto te importa. That's crazy. Um, I just want to end with this because we, we we're gonna pray for you guys real quick. Quiero terminar con esto porque vamos a orar ahora por ustedes. If the vision for this year si la para este año is to evangelize the world and disciple nations, es evangelizar al mundo y discipular naciones, you're not going to create that impact here. Tú no vas a crear ese impacto aquí. You're going to come here to get ignited and go get to the world. Tú vas a venir aquí para encenderte y ir a coger el mundo. Listen, you're not going to change the world Tú no vas a cambiar el mundo if you're not out there. si no estás afuera. Pastor Josué's story, uh, Stacy's story, Raúl's story, you know what it reminds me of? Las historias de Pastor Josué, de Stacy, de Raúl, ¿sabes qué me recuerda? The Good Samaritan. Del Buen Samaritano. They had 
all these religious Pharisees pass by him and say, I'm busy, I'm on my way to church, I'm que, busy, I'm on my way to my family, I'm busy, I'm on my way to do this. Que pasaban todas estas fariseos hipócritas le decían, estoy ocupado, voy a la iglesia, voy a mi familia, voy a hacer algo. But only one lover was able to pause, pick him up, clean him up, take him to the hotel, pay for everything and make sure that he was fully restored. Pero solamente un amante paró, lo recogió, lo llevó al hotel, le dio comida, lo vistió y lo cambió la vida. So my question to you is this. Así que mi pregunta para ti es. Do you want to fill these chairs? ¿Tú quieres llenar estos asientos? Which by all means, this is where you're going to get empowered to do what I'm about to propose to you. Lo que también vas a ser empoderado para hacer y te lo voy a proponer. Or do you want to restore people to their identity in Jesus? ¿O tú quieres restaurar a sus personas a su identidad en Jesús? Like aren't you tired of just like talking and not doing? ¿Y no estás cansado de tanto hablar y no hacer? Raúl said that it's better to give than receive. Y Raúl dijo que es mejor dar que recibir. The vision for this year is for the youth. We the youth, right? We the youth. La visión para este año es de, para los jóvenes, nosotros los jóvenes, ¿cierto? Okay, then take the responsibility. Get off your chair and go be the light to the world. Entonces toma la responsabilidad, sale de tu asiento y vese la luz del mundo. Stop waiting for permission. Listen, we give you permission to go restore the world to God. Para de esperar el permiso, te damos permiso a que vayas a que restaures al mundo a Dios. You know what I love about revival? ¿Y sabes qué me encanta del avivamiento? That it shakes the cities. Que sacude las ciudades. It encounters in a church that go flip a, a city upside down. Son los encuentros en la iglesia que cambian una ciudad. Are you willing to say yes? Y estás dispuesto a decir que sí. Amen. Amen. So we ran out of time. Así que se nos acabó el tiempo. But we want to pray for you real quick. Pero que venamos a orar por ustedes rápido. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. That's it. A lot of people say like, oh, uh, uh, you know, like, some of you, all you do is pray. Muchas personas dicen, ay, pero ustedes lo único que hacen es orar. If you're not doing the action, I don't think you're doing the praying. Si no estás haciendo la acción, no creo que estás orando tampoco. Because these three, porque estos tres, and I include myself in this, y yo me incluyo a mí mismo, we're only out there because we're first with Him. Solo estamos allá afuera porque primero estamos con él. If we were to summarize everything we said, you want to know the key to actually go and do this? Si resumimos todo lo que dijimos, saben cuál es la llave para hacer esto? Go spend time with God, bro. Va y pase tiempo con Dios. Go spend time with Jesus. Pase tiempo con Jesús. Now your problem, no su problema. Now your breakthrough, no su rompimiento. The Lord. El Señor. Get to know Jesus. Conozca a Jesús. And if you get to know Jesus, y si conoce a Jesús, and he doesn't lead you to go talk about him, y él no te lleva a hablar de él, that wasn't Jesus. Ese no era Jesús. Okay. Amen. All right, so, Pastor. Yeah. You know, bef before we pray, Antes de orar, I, I, I felt to maybe take maybe one or two questions sentí quizás in, tomar the, una o dos preguntas in the same atmosphere. En la misma atmósfera. And so if you have a question, I want you to lift up your hands. But before we do that, Pero antes de hacer eso, just going back off of what Stacy was saying, Continuando con lo que Stacy estaba diciendo, the importance of making somebody feel loved, not just leading them to a prayer. La importancia de hacer a alguien sentirse amado y no solamente llevarlos a hacer una oración. This verse was just in my spirit. Esto primero es lo que estaba en mi espíritu. And it has everything to do with affirmation, which is real evangelism. Y tiene que ver con la afirmación que es el verdadero evangelismo. This is what the book of John says. Esto es lo que el libro de Juan dice. It says. Dice. No one has ever seen God. Nadie ha visto a Dios. Here on earth. Aquí en la tierra. No one has ever seen God. Nadie nunca ha visto a Dios. And then it says. Y luego dice. But if we love. Pero si amamos. But if we love. Pero si amamos. No one has ever seen God. Nadie nunca ha visto a Dios. But if we love. Pero si amamos. When you love someone. Cuando tú amas a alguien. They can see God. Ellos pueden ver a Dios. If you love, when you love, si tú amas, cuando tú amas, you you are giving someone the ability to now see God through your life. Tú le estás dando a alguien la habilidad de anunciar a Dios a través de tu vida. And through your love. Y a través de tu amor. If you want your family to see God, si tú quieres que tu familia vea a Dios, those who work with you, those that go to school with you, los que trabajan contigo, los que van a la escuela contigo, no one has seen God. Nadie nunca ha visto a Dios. But if you love, pero si amas, they'll see Him. Ellos lo verán. Now we had a question. Tenemos una pregunta. We'll just take one or two. Solo uno o dos. If you have a question, just lift up your hand. Si tiene una pregunta, por favor, levante la mano. There's no bad questions. Si no hay preguntas. Uh, questions is the way that you gain wisdom. All the way in the back. And two. All right, just those two, and then we'll pray. Okay. 
So this is my question. How do you remain consistent in evangelism year after year, even as hardship comes and things happen, never losing your fire, constantly staying on the streets? So mi pregunta es, ¿cómo es que te mantienes constante con el fuego para el evangelismo? Después de tantos años y después de tantos problemas y las situaciones, ¿cómo permaneces en ese fuego por evangelismo? Yes, hi Jesús. So, to be honest, like, at least what keeps me bueno, para ser honesto, al menos lo que me mantiene a mí has always been that I remember siempre ha sido que yo me recuerdo where I came from. de dónde vine. So I remember Así que me recuerdo if I would have never known God, si nunca hubiera conocido a Dios I don't know where I will be. no sé dónde estaría. So, what keeps me going Así que lo que me deja seguir adelante es que no puedo I want to share es que yo quiero compartir what God did in my life lo que Dios hizo en mi vida, what he did for me lo que él hizo por mí. so I want him to do for others Así que que lo haga por otros. so I want him to do for my family Entonces, lo que lo haga por mi so because of that Entonces, por eso, and to summarize the word y para esta palabra, is always understanding es and keeping in mind y tener en mente the need of the people la de la gente. that's it eso es todo. Yeah, I'll we have just, a question here. I'll just add real quick. Voy a añadir rapidito. Um, Jesus, man, what? One of there's there's different indicators. Hay diferentes indicadores. One of them is is yeah, I, I believe that first love has to do with that. Yo creo que el primer amor tiene que ver con eso. And um, you know, we have a phrase here at the church that that says evangelism is the bloodline of the church what that means is if, if, if you take out all the blood in your body you'll die y lo que quiere decir es que si sacas toda la sangre de tu cuerpo tú mueres in my personal life if I'm, if I'm feeling dead y en mi vida personal si yo me siento muerto I'll, I'll backtrack it to I'm not witnessing yo voy a, a recordarme de que no estoy I need life. De que no estoy con vida, que necesito vida. And so, yeah, we, we can't forget about who we are and where we came from. No podemos olvidarnos de quiénes somos y de dónde venimos. And if you don't have an urgency, y si no tienes una urgencia, that's an indicator you're not winning souls. Eso es un indicador de que no estás ganando almas. Because when they tell us there's a category four hurricane coming, porque cuando nos dicen que viene un huracán de categoría 8 all the water is missing from the supermarket everybody's in the gas stations toda la, el agua se va de los supermercados la gasolina se acaba putting up shutters todo se sale there's urgency Pone, ponemos seguridad en las ventanas porque hay so, urgencia so how do I do it entonces cómo lo hago I gotta stay convicted tengo que permanecer en convicción that Jesus is coming de que Jesús viene and there must be an urgency in my life y tiene que haber una urgencia en mi vida There must be an urgency in my life. Tiene que haber una en mi vida. And it's also the reality of hell. Y también es la realidad del, del infierno. Man, when you when you when you know hell is real, cuando tú sabes que el infierno es real, you'll start texting people, you'll start calling people. Tú vas a comenzar a enviarle mensajes y a llamar a las personas. You'll pull over your car. Tú vas a, a parar tu carro. Because you don't want to see people go there. Porque no quieres ver a las Come personas on. ir al infierno. You want to put out that fire. Tú quieres apagar ese fuego. So I hope that helped. Espero que eso haya ayudado. All right, go ahead. How's it going, Pastor? Um, I was going to say, uh, how can I help my friends realize that they need Jesus? Mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a mis amigos a darse cuenta que necesitan a Jesús? So I think the first thing, yo creo que lo primero, is that you are the testimony es que tú eres el testimony to your friends. Para tus amigos. So when you begin to demonstrate, así que cuando comienzas a demostrar the gifts of God, los like, dones de Dios, I'm sorry, the spirits of God, quiero decir, like love, de Dios, humbleness, su humor, meekness, su humildad, patience, su templanza, su one of the hard ones. <laughs> para los duros. When you begin to do that, cuando comienzas a hacer eso, you begin to see, hey, what's up? Like, what's wrong with with this guy? Right? His life is basically like almost 360. Ellos empiezan a decir, pero ¿qué es lo que pasó con este muchacho? Dio un giro de 360 grados. And I really love when the word says that you would win them by the blood of the lamb and the power of the testimony. Y me gusta cómo la palabra dice que los ganarás por la por la sangre del cordero y la palabra del testimonio. So you also need to know that when you're with your friends, así que tienes que saber que cuando estás con tus ability. amigos, you have, the, you have the ability to 
to use those spiritual weapons tú tienes la habilidad de usar esas armas the blood of Jesus la sangre de Jesús the power of your testimony el poder de tu testimonio and that speaks for itself y eso habla por sí solo not only with for your friends but for your family no solo para tus amigos para tu familia and little by little they're going to go back and they're going to ask you y poco a poco van a y how, te van a how come you've become so patient ¿Cómo te how tan come you've become so loving when amoroso. people betray you when people talk back Cuando bad about te you mal de ti. that's when they will realize Ahí es donde se darán man cuenta. I want to get to know this God Yo I want to este get to know this church este I want to get to know this Jesus este Jesús. and don't worry the Holy Spirit will teach you and help you as well y no te preocupes que el Espíritu Santo también te va a enseñar y ayudarte. I think she did great. Yeah, I, I, yeah, I would just, I would just add to what Stacy said. Solo voy a añadir un poco a lo que dijo Stacy. Man, this is based off of experience. Esto está basado en experiencia. Bro, if you want your friends to know the need of God, si ustedes quieren que sus amigos conozcan la necesidad que tienen por Dios, your God, our God, tu Dios, nuestro Dios. Brother, it starts with you knowing your need. Comienza contigo sabiendo la necesidad. Because when you know you need God, porque cuando tú sabes que necesitas a Dios, when you know you're different when you don't spend time with Him one day, cuando sabes que eres diferente cuando no pasas tiempo con él un día, bro, passion is contagious. La vocación es contagiosa. And when you know your need of God, y cuando tú sabes tu necesidad por Dios, and you constantly start pursuing Him and chasing after Him, y constantemente lo persigues y estás en pos de él, bro, that's when your mom's not gonna recognize you. Ahí es donde cuando tu mamá no te va a comenzar a reconocer. That's when your homeboys are gonna tell you, yo, what the heck, like, what happened to you? You're not, you're not the same person. Cuando tus amigos van a empezar a decir qué pasó contigo, no eres la misma persona. Like when you recognize your need, como cuando tú reconoces tu necesidad, and you pursue that need, y tú sigues a esa necesidad, of friendship and relationship with God, de relación y amistad con Dios, you wouldn't have to prove God. Tú no vas a tener que probar a Dios. They're gonna ask you. Ellos te van a pedir a ti. Bro, there's something different about you. Hay algo diferente en ti. And I'll just add this. Y voy a añadir esto. Be careful with false burdens. Ten cuidado con las cargas falsas. Because some friends, porque algunos amigos, they'll want what you have. Querrán lo que tú tienes. But some may may not. Pero algunos quizás no. You're not there to convince them. Y tú no estás ahí para convencerlos. Jesus does the saving. We don't. Jesús es el que salva. Nosotros no. He's the Lord. He's the Savior. Él es el Señor, el Salvador. But when we pursue Him. Pero cuando lo perseguimos, when we recognize our need cuando reconocemos nuestra necesidad, people will see your difference las personas van a ver la diferencia. they'll say man you don't even look the same van a decir, Ni siquiera luces igual. that's your moment Ese es tu momento. to say yo follow me Para decir, Ven y sígueme. I hope that helps Hey, we're so excited to journey and navigate together with you through this channel. You're part of our family, you're part of our community. Hey, if this video has been a blessing to your life, like, subscribe to our channel, and share this with someone today that would bless you. You know, we're looking for people that would partner together to see revival in our generation. We're not just the next generation, we're the now generation. And if you would like to donate or partner with us, you can click the link below. We have this amazing conference, Remnant Conference, August 12th and 13th. We would love to see you there, no matter what nation, what state, or what city you're from. Please come receive your encounter this August 2022. Hey, I love you guys, and the greatest decision that all of us have ever made is to give our lives to a faithful, loving Savior. His name is Jesus, and today He wants to share His gift with you. The greatest gift you could ever receive is heaven is salvation. So if you want to live a heaven on earth, and if you want the assurance without a doubt in the back of your head that the day you die, you will make it to heaven, you'll be in God's arms, just say this prayer with me. Say, Jesus, come into my heart, come into my life. I confess you as my only Lord and my only Savior. Forgive me for all my sin and my wrongdoing. I receive your love, I receive your forgiveness, and the day I die, When I open my eyes, I'll be in your arms. Thank you so much. We want to hear from you. Comment below. Let us know what impacted you or if you made this decision today. We love you and we bless you.